311. Lesión vascular del riñón. La circulación renal es compleja y se caracteriza por una red arteriolar con perfusión abundante que llega a las estructuras glomerulares corticales adyacentes a los vasos rectos de menor flujo que descienden a los segmentos medulares. Las alteraciones en los vasos grandes, como la estenosis de la arteria renal y la enfermedad aterotrombótica, se describen en otro capítulo, capítulo 322. Aquí se examinan los padecimientos primarios de los vasos microscópicos renales, muchos de los cuales se acompañan de trombosis y hemólisis. Microangiopatía trombótica. La microangiopatía trombótica es una lesión patológica que se caracteriza por células endoteliales dañadas en las arteriolas y capilares terminales. Las plaquetas y los trombos y alinos, que producen oclusión parcial o completa forman parte integral de la histopatología de la microangiopatía trombótica. Por lo general, la microangiopatía trombótica es concomitante a anemia hemolítica microangiopática, con sus rasgos típicos de trombocitopenia y esquistocitos. En el riñón, la microangiopatía trombótica se caracteriza por células endoteliales edematosas y un patrón membrano proliferativo en el glomérulo. Los trombos de fibrina pueden extenderse al polo vascular arteriolar, lo que causa colapso glomerular y, a veces, necrosis cortical. En los riñones que se recuperan de la microangiopatía trombótica aguda, quizás se desarrolle glomeruloesclerosis segmentaria focal secundaria. Las enfermedades relacionadas con esta lesión son púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, hipertensión maligna, crisis renal por esclerodermia, síndrome antifosfolípido, preeclampsia barra síndrome ELP, hemólisis, aumento de enzimas hepáticas, recuento plaquetario bajo, infección por virus de inmunodeficiencia humana y nefropatía por radiación. La microangiopatía trombótica también ocurre en la glomerulopatía relacionada con la neoplasia mieloproliferativa y síndrome POEMS, polineuropatía, endocrinopatía, organomegalia, gamapatía monoclonal y cambios en la piel, que no están relacionadas con anemia hemolítica microangiopática, síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica. El síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica son los prototipos de anemia hemolítica microangiopática. Antes, el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica se distinguían sobre todo por sus diferencias clínicas y epidemiológicas. La púrpura trombocitopénica trombótica es más frecuente en adultos y se pensaba que incluía afectación neurológica con mayor frecuencia. El síndrome hemolítico urémico es más común en niños, sobre todo cuando se relaciona con diarrea hemorrágica. Sin embargo, el síndrome hemolítico urémico atípico puede comenzar en el adulto y las mejores pruebas revelaron que la afectación neurológica es tan frecuente en el síndrome hemolítico urémico como en la púrpura trombocitopénica trombótica. Por consiguiente, el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica ahora deben diferenciarse y tratarse según sus características fisiopatológicas específicas. Síndrome hemolítico urémico. A grandes rasgos, el síndrome hemolítico urémico se define por anemia hemolítica microangiopática y deterioro renal. Hay al menos cuatro variantes. La más frecuente es síndrome hemolítico urémico por Escherichia coli productora de toxina SIGA, que también se conoce como D positivo, con diarrea, síndrome hemolítico urémico o síndrome hemolítico urémico por Escherichia coli enterohemorrágica. La mayoría de los casos se observa en niños menores de 5 años, aunque los adultos también son susceptibles, como lo demuestra el brote de 2011 en el norte de Europa. La diarrea, a menudo sanguinolenta, precede una semana a la anemia hemolítica microangiopática en más de 80% de los casos. Ocurre dolor abdominal, cólico y vómito, pero casi nunca hay fiebre. Los síntomas neurológicos como disfasia, hiperreflexia, visión borrosa, deficiencias de memoria, encefalopatía, perseveración y agrafía, aparecen a menudo, sobre todo en adultos. En los casos graves puede haber convulsiones e infarto cerebral. El síndrome hemolítico urémico por Escherichia coli productora de toxina Shiga se debe a las toxinas Shiga, STX1 y STX2, también llamadas verotoxinas. Estas toxinas son producidas por ciertas cepas de Escherichia coli y Shigella dysenteriae. En Estados Unidos y Europa, la cepa más frecuente de Escherichia coli productora de toxina Shiga es O157.
H7, pero el síndrome hemolítico urémico se ha reportado con otras cepas, O157, H, O111, H, O26, H11H, O145, H28 y O104, H4. Después de su ingreso a la circulación, la toxina Shiga se une con el receptor superficial para glucolípidos globotriosilceramida, GB3, que se expresa de manera abundante en las células de la microvasculatura renal. Cuando se une, la toxina entra a las células, induce citocinas inflamatorias, interleucina o interleucina 8, proteína 1 quimiotáctica de monocitos MCP1 y factor 1 derivado de células estromales SDF1, y receptores para quimiosina, CXCR4 y CXCR7. Esta acción activa la agregación plaquetaria y el proceso microangiopático. Streptococcus pneumoniae también puede producir el síndrome hemolítico urémico. Ciertas cepas generan una neuraminidasa que separa las fracciones de ácido hemiacetilneuramínico que por lo normal cubren el antígeno de thomson Reich en las plaquetas y células endoteliales. La exposición de este antígeno que en condiciones normales está oculto a la inmunoglobulina M ya formada produce anemia hemolítica microangiopática grave. El síndrome hemolítico urémico atípico o el medicado con complemento es resultado de la regulación anormal de este último, que puede ser congénita o adquirida. Los sujetos afectados tienen concentración baja de C3 y normal de C4, características de la activación de la vía alternativa. La deficiencia de factor H, el defecto más frecuente, se ha asociado a familias con síndrome hemolítico urémico atípico. El factor H compite con el factor V para impedir la formación de C3-VVV, y actúa como cofactor para el factor 1, que tiene efecto proteolítico sobre C3-B. Se han identificado más de 70 mutaciones del factor H casi todas son con cambio de aminoácido, que producen anomalías en la región terminal C, lo que afecta su unión con C3-B, pero no su concentración. Otras mutaciones ocasionan concentraciones bajas o ausencia completa de la proteína. También se han reportado deficiencias en otras proteínas reguladoras del complemento, como el factor 1, factor B, proteína cofactor de membrana, CD46, C3, proteína 1 relacionada con factor H del complemento, CFHR1, CFHR3, CFHR5 y trombomodulina. Por último, se descubrió una variante autoinmunitaria de síndrome hemolítico urémico atípico. El síndrome hemolítico urémico tipo de AP, deficiente en proteína plasmática CFHR y positivo para autoanticuerpo CFH, ocurre cuando se forma un autoanticuerpo contra el factor H. El síndrome hemolítico urémico deficiente en proteína plasmática una relacionada con factor H del complemento a menudo se relaciona con una deleción de un fragmento de 84 kilobases del cromosoma que codifica CFHR1 y CFHR3. El autoanticuerpo bloquea la unión del factor H con C3B y la C3 convertasa unida a la superficie. La lesión renal es grave y produce enfermedad en etapa terminal. La gravedad y recurrencia de la lesión después del trasplante dependen de la proteína reguladora del complemento. Púrpura trombocitopénica trombótica. Por lo general, la púrpura trombocitopénica trombótica se caracteriza por cinco elementos. Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, síntomas neurológicos, fiebre e insuficiencia renal. La fisiopatología de la púrpura trombocitopénica trombótica implica la acumulación de multímeros ultra grandes de factor de Bonu y Gebrand como resultado de la ausencia o disminución marcada de la actividad de la proteasa plasmática ADAMTS-13, desintegrina y metaloproteinasa con una fracción de trombospondina tipo 1, miembro 13. La púrpura trombocitopénica trombótica se define ahora como anemia hemolítica microangiopática vinculada con la actividad de ADAMTS-13, menos de 5 a 10%. Estos multímeros ultra grandes forman coágulos y eritrocitos deformes, lo que resulta en anemia hemolítica microangiopática. Sin embargo, la ausencia de ADAMTS-13 no puede producir púrpura trombocitopénica trombótica. Se requiere un desencadenante inflamatorio adicional, como infección, cirugía, pancreatitis o embarazo, para iniciar la púrpura trombocitopénica trombótica clínica. Es probable que esto se encuentre mediado por péptidos de neutrófilos humanos que inhiben la división del factor de Bonu y Gebrand por Adams 13.
Los datos del Oklahoma Púrpura Trombocitopénica Trombótica Barra Síndrome Hemolítico Urémico Registry sugieren una incidencia de 2,9 casos por millón de pacientes en Estados Unidos. La mediana de edad de inicio es 40 años. La incidencia es 9 veces mayor entre las personas de raza negra. Igual que el lupus eritematoso sistémico, la incidencia de púrpura trombocitopénica trombótica es casi tres veces más alta en mujeres que en varones. Sin tratamiento, la púrpura trombocitopénica trombótica tiene una tasa de mortalidad más de 90%. Incluso con el tratamiento moderno, 20% de los pacientes mueren el primer mes por complicaciones de la trombosis microvascular. La forma clásica de la púrpura trombocitopénica trombótica es la idiopática, casi siempre resultado de una deficiencia de ADAMTS-13. Aunque a la púrpura trombocitopénica trombótica siempre se le consideró como relacionada con una infección, neoplasia maligna e inflamación intensa, por ejemplo, pancreatitis, la actividad de ADAMTS-13 casi nunca disminuye en estos padecimientos, así que no debe ser considerada púrpura trombocitopénica trombótica. En la púrpura trombocitopénica trombótica idiopática, la formación de un autoanticuerpo contra ADAMTS-13, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, aumenta su depuración o inhibe su actividad. El síndrome de Upsau, Schulman es un padecimiento hereditario caracterizado por deficiencia congénita de ADAMTS-13. En estos pacientes, la púrpura trombocitopénica trombótica puede iniciar en las primeras semanas de edad, aunque en algunos casos no se manifiesta hasta la edad adulta, sobre todo durante el embarazo. Se cree que factores ambientales y genéticos influyen en el desarrollo de la púrpura trombocitopénica trombótica. La transfusión plasmática es una estrategia efectiva de prevención y tratamiento. La microangiopatía trombótica inducida por fármacos es una complicación reconocida del tratamiento con algunos antineoplásicos, inmunodepresores y quinina. Se han descrito dos mecanismos distintos. El daño endotelial, con rasgos patológicos similares a los del síndrome hemolítico urémico, o tóxico es la principal causa de microangiopatía trombótica que surge en relación con los antineoplásicos, por ejemplo, mitomicina C, gencitabina, e inmunodepresores, ciclosporina, interferón, tacrolimus y sirolimus. Este proceso casi siempre depende de la dosis. Otra posibilidad es que la microangiopatía trombótica aparezca como resultado de autoanticuerpos inducidos por fármacos. Es menos probable que esta forma dependa de la dosis, y en realidad ocurre después de una sola dosis en pacientes con exposición previa. La deficiencia de ADAMTS-13 se encuentra en menos de la mitad de los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica relacionada con clopidogrel. Parece que la quinina induce autoanticuerpos contra los granulocitos, linfocitos, células endoteliales y los complejos plaquetarios de glucoproteína 1B-9 o 2B-3A, barra pero no contra ADAMTS-13. La púrpura trombocitopénica trombótica relacionada con quinina es más frecuente en las mujeres. Hay informes de microangiopatía trombótica con fármacos que inhiben el factor de crecimiento endotelial vascular, como bebasizumab. El mecanismo no se comprende del todo. Tratamiento. Síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica. El tratamiento debe basarse en la fisiopatología. La púrpura trombocitopénica trombótica mediada por autoanticuerpos y síndrome hemolítico urémico deficiente en proteína plasmática una relacionada con factor H del complemento responden a la combinación de intercambio de plasma y administración de prednisona. Además de retirar los autoanticuerpos, el intercambio plasmático con plasma fresco congelado sustituye a DAMTS-13. Los intercambios plasmáticos dos veces al día con administración de rituximab pueden ser efectivos en los casos resistentes. La infusión de plasma casi siempre es suficiente para sustituir el DAMTS-13 en el síndrome de Upsau-Schulman. La plasmaféresis debe considerarse si se necesitan volúmenes más grandes. La microangiopatía trombótica inducida por fármacos secundaria al daño endotelial, casi nunca responde al intercambio plasmático, y se trata con la interrupción del fármaco y medidas de apoyo. De igual manera, el síndrome hemolítico urémico por Escherichia coli productora de toxina Shiga debe tratarse con medidas de apoyo. La plasmaféresis no ha sido efectiva.
Los fármacos que reducen la motilidad y los antibióticos aumentan la incidencia de síndrome molítico urémico en niños, pero en fecha reciente se observó que la acitromicina reduce la duración de la diseminación bacteriana en los adultos. La infusión e intercambio de plasma es efectiva en ciertos tipos de síndrome molítico urémico atípico, ya que reemplaza las proteínas reguladoras del complemento. Eculizumab es un anticuerpo monoclonal para C5 aprobado para su uso en síndrome hemolítico urémico atípico, que demostró detener anemia hemolítica microangiopática y mejorar la función renal. En el síndrome hemolítico urémico relacionado con neuraminidasa deben administrarse antibióticos y eritrocitos lavados. La plasmaféresis puede ser de utilidad. Sin embargo, es importante evitar la transfusión de plasma y sangre entera porque estos productos contienen inmunoglobulina M, que puede agravar la anemia hemolítica microangiopática. Por último, hay informes de deficiencia combinada de factor H y ADAMTS 13. Los pacientes afectados casi siempre responden menos a la infusión de plasma, un resultado que ilustra la complejidad del tratamiento de estos casos. Microangiopatía trombótica relacionada con trasplante de células madre hematopoyéticas. La microangiopatía trombótica relacionada con trasplante de células madre hematopoyéticas surge después del trasplante de células madre hematopoyéticas con una incidencia de cerca de 8%. Los factores etiológicos incluyen regímenes de acondicionamiento, inmunodepresión, infecciones y enfermedad injerto contra hospedador. Otros factores de riesgo son sexo femenino e injertos de donadores con discrepancia de antígeno leucocítico humano. Por lo general, la microangiopatía trombótica relacionada con trasplante de células madre hematopoyéticas ocurre en los 100 días siguientes al trasplante. El cuadro 311-1 muestra las definiciones de la microangiopatía trombótica relacionada con trasplante de células madre hematopoyéticas usadas para los estudios clínicos. El diagnóstico puede ser difícil, ya que son frecuentes la trombocitopenia, anemia e insuficiencia renal después del trasplante de células madre hematopoyéticas. La tasa de mortalidad de microangiopatía trombótica relacionada con trasplante de células madre hematopoyéticas es alta, 75% en tres meses. La mayoría de los pacientes tiene más de 10% de actividad de ADAMTS 13 y la plasmaféresis es provechosa en menos de 25% de los casos. Se recomienda la interrupción de los inhibidores de la calcineurina y tratamiento de infecciones o síndrome de obstrucción sinusoidal. El tratamiento con rituximab y de fibrotida también puede ser útil. Microangiopatía trombótica relacionada con virus de inmunodeficiencia humana. La microangiopatía trombótica relacionada con virus de inmunodeficiencia humana es una complicación que se observaba sobre todo antes del uso difundido del tratamiento antirretroviral de alta actividad. Se presenta en pacientes con SIDA avanzado y recuentos bajos de linfocitos TCD4 positivo, aunque puede ser la primera manifestación de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. La presencia de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal es sugestiva, pero se necesita biopsia renal para el diagnóstico, ya que otras nefropatías también se relacionan con infección por virus de inmunodeficiencia humana. La trombocitopenia impide la biopsia en algunos casos. Se desconoce el mecanismo de lesión, aunque el virus de inmunodeficiencia humana propicia apoptosis de las células endoteliales. La actividad de ADAMTS 13 no se reduce en estos pacientes. La infección concomitante con citomegalovirus es otro factor de riesgo. El tratamiento antiviral efectivo es esencial, en tanto que la plasmaféresis debe limitarse a pacientes con evidencia de púrpura trombocitopénica trombótica. Nefropatía por radiación. La radiación local o corporal total puede producir lesión microangiopática. El riñón es uno de los órganos más sensibles a la radiación y la lesión puede desarrollarse con tan solo 4 a 5 grey. Dicha lesión se caracteriza por insuficiencia renal, proteinuria e hipertensión, que casi siempre se desarrollan más o igual a 6 meses después de la exposición a la radiación. La biopsia renal revela microangiopatía trombótica típica con daño de las células glomerulares, tubulares y vasculares, pero pocas veces hay evidencia sistémica de anemia hemolítica microangiopática. Debido a su alta incidencia después del trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico, la nefropatía por radiación a menudo se conoce como nefropatía por trasplante de médula ósea.
No hay un tratamiento específico, aunque la evidencia obtenida por observación apoya el bloqueo del sistema renina-angiotensina, esclerodermia, esclerosis sistémica progresiva. La nefropatía es frecuente, hasta en 52%, en los pacientes con esclerodermia diseminada. 20% de los casos es resultado directo de una crisis renal esclerodérmica. Otras manifestaciones renales de la esclerodermia incluyen formas de lesión renal aguda transitorias, prerrenales, o relacionadas con medicamentos, por ejemplo, relacionada con depenicilamina, antiinflamatorios no esteroideos o ciclosporina. La crisis renal esclerodérmica ocurre en 12% de los pacientes con esclerosis sistémica difusa, pero solo en 2% de aquellos con esclerosis sistémica limitada. La crisis renal esclerodérmica es la manifestación más grave de afectación renal, y se caracteriza por hipertensión acelerada, un deterioro rápido de la función renal, proteinuria nefrótica y hematuria. La hipertensión puede acompañarse de retinopatía y encefalopatía. La retención de sal y agua con lesión microvascular puede causar edema pulmonar. Las manifestaciones cardíacas como miocarditis, pericarditis y arritmias, indican un pronóstico muy sombrío. Aunque la anemia hemolítica microangiopática ocurre en más de la mitad de los pacientes, la coagulopatía es rara. La lesión renal en la crisis renal esclerodérmica se caracteriza por proliferación de la íntima y media de la arteria arqueada con estenosis luminal. Se le describe como piel de cebolla y en ocasiones conlleva colapso glomerular por el flujo sanguíneo reducido. En el examen histológico, la crisis renal esclerodérmica es indistinguible de la hipertensión maligna, con la que puede coexistir. Son frecuentes la necrosis fibrinoide y la trombosis. Antes de contar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la mortalidad de la crisis renal esclerodérmica era más de 90% en un mes. La introducción del bloqueo del sistema renina-angiotensina ha reducido la mortalidad a 30% a 3 años. Casi dos tercios de los pacientes con crisis renal esclerodérmica necesitan apoyo con diálisis, 50% recupera la función renal, T medio, un año. En pacientes con esclerodermia se han descrito glomerulonefritis y vasculitis relacionadas con los anticuerpos citoplásmicos antineutrofílicos y lupus eritematoso sistémico. Se identificó una relación con un patrón punteado de anticuerpos antinucleares y con anticuerpos contra las ácido ribonucleico polimerasas 1 y 3. El antiu 3 RNP permite identificar a pacientes jóvenes con riesgo de crisis renal esclerodérmica. Por el contrario, el anticuerpo anticentromérico es un factor predictivo negativo para este trastorno. Debido a la superposición entre la crisis renal esclerodérmica y otros trastornos autoinmunitarios, se recomienda una biopsia renal en pacientes con afectación renal atípica, sobre todo si no hay hipertensión. El tratamiento de primera línea consiste en inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, a menos que estén contraindicados. El objetivo terapéutico es reducir la presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio y la diastólica en 10 milímetros de mercurio cada 24 horas hasta que se normalice. Cabe emplear un tratamiento antihipertensivo adicional una vez que se llegue a la dosis máxima del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los antagonistas del receptor para angiotensina 2 son efectivos, aunque los datos sugieren que los primeros son superiores. La inhibición de la enzima convertidora de angiotensina sola no previene la crisis renal esclerodérmica, pero reduce el impacto de la hipertensión. El hiloprost intravenoso se usa en Europa para controlar la presión arterial y mejorar la perfusión renal. No se recomienda el trasplante renal durante dos años después del inicio de la diálisis, ya que puede retrasar la recuperación. Síndrome antifosfolípido. Capítulo 350. Se caracteriza por predisposición a la trombosis sistémica, arterial y venosa, y morbilidad fetal mediada por anticuerpos antifosfolípidos, sobre todo anticuerpos contra cardiolipina, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M o inmunoglobulina A, anticoagulantes del lupus o anticuerpos contra glucoproteína 1 beta 2, antibeta 2 GP1, y puede ser primario o secundario al lupus eritematoso sistémico. Los pacientes con anticuerpos contra cardiolipina y antibeta 2 GP1 parecen tener el riesgo más alto de trombosis.
el compartimiento vascular dentro del riñón es el principal sitio de afectación renal. Es frecuente la arteriosclerosis en las arterias arqueadas e intralobulillares. En estas últimas es común la hiperplasia fibrosa de la íntima, caracterizada por engrosamiento de la íntima por la intensa proliferación celular miofibroblástica con depósito de matriz extracelular, junto con imágenes en piel de cebolla. Hay oclusiones arteriales y arteriolares fibrosas y fibrocelulares en más de dos tercios de las muestras de biopsia. La necrosis cortical y la atrofia cortical focal en ocasiones son resultado de la oclusión vascular, a menudo se encuentra microangiopatía trombótica en las muestras de biopsia renal, aunque casi nunca se observan los signos de anemia hemolítica microangiopática y consumo plaquetario. La microangiopatía trombótica es muy frecuente en la variante catastrófica del síndrome antifosfolípido. En pacientes con este síndrome quizá haya otras glomerulopatías, incluyendo nefropatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos, glomeruloesclerosis segmentaria focal y glomerulonefritis pausi inmunitaria en media luna. El síndrome antifosfolípido afecta vasos grandes y puede constituir el nido proximal cerca del orificio para la trombosis de la arteria renal. La trombosis de la arteria renal es probable, y debe sospecharse en pacientes con anticoagulante del lupus que padecen proteinuria de niveles nefróticos. En ocasiones progresa nefropatía en etapa terminal y la trombosis se forma en el acceso vascular y los aloinjertos renales. La hipertensión es frecuente. El tratamiento incluye anticoagulación de por vida. Los glucocorticoides controlan la hipertensión acelerada. La inmunodepresión y la plasmaféresis son útiles en los episodios catastróficos de síndrome antifosfolípido, pero no reducen la trombosis recurrente. Síndrome ELP. El síndrome ELP, hemólisis, incremento de enzimas hepáticas, recuento plaquetario bajo, es una complicación peligrosa del embarazo relacionada con lesión microvascular. Ocurre en 0,2 a 0,9% de todos los embarazos y en 10 a 20% de las mujeres con preeclampsia grave. Este síndrome conlleva una mortalidad de 7,4 a 34%. Por lo general surge en el tercer trimestre, 10% de los casos ocurre antes de la semana 27 y 30%, después del parto. Aunque hay una marcada relación entre el síndrome ELP y la preeclampsia, un 20% de los casos no va precedido por preeclampsia identificada. Los factores de riesgo son placentación anormal, antecedente familiar y cifras altas de ácido ribonucleico mensajero fetal para FLT1, receptor 1 para el factor de crecimiento endotelial vascular, y endoglina. Las pacientes con síndrome ELP tienen concentraciones más altas de marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, interleucina 1 RA e interleucina 6, y antígeno leucocítico humano de R soluble que aquellas con preeclampsia sola. La mitad de las mujeres con síndrome de ELP sufre insuficiencia renal, aunque la etiología no se comprende bien. Algunos datos sugieren que la insuficiencia renal es resultado de la preeclampsia y la necrosis tubular aguda. Los hallazgos histológicos renales son los de la microangiopatía trombótica, con edema de las células endoteliales y oclusión de la luz capilar, pero casi nunca hay trombos luminales. Sin embargo, los trombos se vuelven más frecuentes en la eclampsia y el síndrome de ELF graves. Aunque la insuficiencia renal es común, el órgano que define este síndrome es el hígado. Los hematomas hepáticos subcapsulares a veces producen rotura espontánea del hígado y pueden poner en peligro la vida. Las complicaciones neurológicas, como el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y del tronco del encéfalo, y el edema cerebral, son otras complicaciones que ponen en peligro la vida. Las complicaciones no letales incluyen desprendimiento placentario, pérdida permanente de la visión por retinopatía semejante a la de Purtscher, vasculopatía hemorrágica y oclusiva, edema pulmonar, hemorragia y muerte fetal. Muchas características son compartidas por el síndrome de ELP y la anemia hemolítica microangiopática. El diagnóstico del síndrome se complica por el hecho de que síndrome hemolítico urémico atípico y púrpura trombocitopénica trombótica también pueden desencadenarse por el embarazo, y son comunes las mutaciones del complemento, 30 a 40%. Las pacientes con síndrome antifosfolípido también tienen riesgo alto de síndrome de ELP. Un antecedente de anemia hemolítica microangiopática antes del embarazo tiene valor diagnóstico.
el nivel sérico de actividad de Adams 13 se reduce en 30 a 60% en el síndrome de ELP, pero no hasta los niveles que se observan en púrpura trombocitopénica trombótica, menos de 5%. La determinación del cociente entre lactato deshidrogenasa y aspartato aminotransferasa puede ser útil. Este cociente es de 13 sobre 1 en pacientes con síndrome de ELP y preeclampsia, a diferencia de 29 sobre 1 en pacientes sin preeclampsia. Otros marcadores, como la antitrombina 3, disminuida en el síndrome de ELP, pero no en la púrpura trombocitopénica trombótica, y el dímero D, aumentado en el síndrome, pero no en la púrpura trombocitopénica trombótica, también pueden ser útiles. El síndrome de ELP casi siempre se resuelve de manera espontánea después del parto, aunque un pequeño porcentaje de casos ocurre después del parto. Los glucocorticoides disminuyen los marcadores inflamatorios, aunque dos estudios controlados con distribución al azar no demostraron un beneficio sustancial. Debe considerarse la plasmaféresis si la hemólisis no responde a los glucocorticoides y al parto, sobre todo si no se descartó la púrpura trombocitopénica trombótica, glomerulopatía relacionada con neoplasia mieloproliferativa. Mientras que la anemia hemolítica microangiopática está presente a menudo en la microangiopatía trombótica, esto no es cierto para todas las lesiones. Ahora se reconocen dos padecimientos que se presentan con microangiopatía trombótica renal pero sin evidencia de anemia hemolítica microangiopática sistémica. El primero es la glomerulopatía relacionada con neoplasia mieloproliferativa. La neoplasia mieloproliferativa representa un grupo de trastornos clonales que incluyen leucemia mielógena crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis primaria, mastocitosis sistémica, leucemia eosinofílica crónica no especificada, leucemia neutrofílica crónica y neoplasia mieloproliferativa inclasificable. Estos pacientes presentan alteraciones renales y proteinuria de rango nefrótico. La glomerulopatía relacionada con neoplasia mieloproliferativa ocurre por lo general tarde en la evolución del trastorno hematológico, ya que el tiempo promedio desde el diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa a glomerulopatía fue de 7 años 2 meses. La biopsia renal muestra expansión del mesangio, hipercelularidad, esclerosis mesangial y segmentaria, alinosis luminal, pérdida de podocitos superpuestos, adherencias a la cápsula de Bowman y duplicación de las membranas basales glomerulares. La eliminación del proceso podálico varía de 30 a 95%. Es común la arterioesclerosis y varía de leve a grave. También se ha observado hialinosis arteriolar. A veces ocurre hematopoiesis extramedular, sobre todo en pacientes con mielofibrosis. En ocasiones se desarrolla glomerulopatía relacionada con glomerulonefritis membranoproliferativa mientras los pacientes están en tratamiento con hidroxiurea e inhibidores de HAC2. No hay tratamiento estándar disponible. Se ha probado bloqueo del sistema renina-angiotensina y corticosteroides con resultados mixtos. Síndrome de Pogems. Es una enfermedad sistémica caracterizada por polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gamapatía monoclonal y cambios en la piel. La neuropatía periférica con déficit motor sensorial grave es el sello distintivo de la enfermedad. Otra característica es que más de 95% de la cadena monoclonal ligera es del isotipo lambda. La inmunoglobulina también constituye un 50% de la proteína monoclonal. La organomegalia puede afectar cualquier órgano y se presenta como linfadenopatía. En el riñón, la hipertrofia es unilateral. Un estudio sugiere que la diferencia en el tamaño del riñón se debe a contracción unilateral. Sin embargo, un estudio volumétrico mostró que el agrandamiento es responsable en algunos pacientes de la diferencia en el tamaño del riñón. La glomerulomegalia es rara. La apariencia lobular, hinchazón de las células endoteliales, hipercelularidad, mesangiolisis, microaneurismas y el agrandamiento glomerular, son reminiscentes de glomerulonefritis membranoproliferativa. La mayoría de los pacientes presenta alteraciones renales de leves a moderadas y proteinuria de bajo grado. Es rara la progresión a enfermedad renal en etapa terminal. Nefropatía drepanocítica. Las complicaciones renales en la drepanocitosis se deben a la oclusión de los vasos rectos en la médula renal. La baja presión parcial de oxígeno y la elevada osmolaridad predisponen a la polimerización de la hemoglobina S y la deformación falsiforme de los eritrocitos.
Las secuelas incluyen hipostenuria, hematuria y necrosis papilar, que también puede ocurrir en el rasgo falciforme. El riñón responde con aumentos del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular mediados por las prostaglandinas. Esta dependencia de las prostaglandinas puede explicar el mayor descenso de la tasa de filtración glomerular con los antiinflamatorios no esteroideos en estos pacientes que en otros. Los glomérulos casi siempre están crecidos. Se cree que la fragmentación intracapilar y la fagocitosis de los eritrocitos falciformes son los causantes de la lesión semejante a la glomerulonefritis membranoproliferativa. En los casos más avanzados se ve glomeruloesclerosis segmentaria focal. Existe proteinuria en 20 a 30% y la proteinuria en el intervalo nefrótico se relaciona con la progresión hacia la insuficiencia renal. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen la proteinuria, aunque no hay datos sobre la prevención de la insuficiencia renal. Los pacientes con repanocitosis también son más proclives a la insuficiencia renal aguda. Se cree que la causa refleja es la oclusión microvascular relacionada con rhabdomiólisis no traumática, fiebre alta, infección y deformación falciforme generalizada. Se observa nefropatía crónica en 12 a 20% de los pacientes. A pesar de la frecuencia de la enfermedad renal, la hipertensión no es frecuente en pacientes con repanocitosis. Trombosis de la vena renal. La trombosis de la vena renal puede manifestarse con dolor en el flanco, sensibilidad, hematuria, disminución de la función renal y proteinuria, o puede ser asintomática. En ocasiones, la trombosis de la vena renal se identifica durante un estudio por embolia pulmonar. Afecta con mayor frecuencia la vena renal izquierda y en dos tercios de los casos la trombosis es bilateral. Las causas pueden dividirse en tres categorías amplias. Daño endotelial, éstasis venosa e hipercoagulabilidad. La homocistinuria, intervención endovascular y la cirugía, pueden causar daño endotelial vascular. La deshidratación, que es más frecuente entre los varones, es causa frecuente de éstasis en la población pediátrica. La estasis también puede ser resultado de la compresión y torsión de las venas renales por procesos retroperitoneales, como fibrosis retroperitoneal y neoplasias abdominales. Con el síndrome antifosfolípidos, la trombosis llega a ocurrir en toda la circulación renal, incluyendo las venas renales. En ocasiones la trombosis venosa renal es secundaria al síndrome nefrótico, en particular la nefropatía membranosa. Otros estados hipercoagulables menos relacionados con la trombosis de la vena renal son las proteínas C y S, deficiencia de antitrombina, factor 5 leiden, neoplasia maligna diseminada y anticonceptivos orales. El síndrome nefrótico grave también predispone a los pacientes a la trombosis venosa renal. La detección diagnóstica puede hacerse con ecografía Doppler, que es más sensible que la ecografía simple. La angiografía por tomografía tiene sensibilidad cercana 100%. La angiografía por resonancia es otra opción, pero es más costosa. El tratamiento para la trombosis de la vena renal consiste en anticoagulación y tratamiento de la causa subyacente. La trombólisis endovascular se considera en los casos graves. En ocasiones puede realizarse la nefrectomía si las complicaciones ponen en peligro la vida. A menudo se usan filtros en la vena cava para prevenir la migración de los 